Hallo und herzlich willkommen zu einer Ableitung einer gebrochen rationalen Kurvenschar. Kurvenschar hat immer was mit dem Parameter zu tun und der steht ja hier im Index auch schon ft von x ist gleich 6x t plus 2t geteilt durch x minus t in Klammern hoch 3. Und was ist eigentlich mit t? t ist eigentlich eine Zahl in diesem Fall. Das heißt, hier hinten steht 2 mal t. Das wird, wenn wir das zum Beispiel später ableiten, wegfallen, weil 2 mal eine Zahl ist immer noch eine Zahl und deswegen äh, wird das hinterher, wenn wir diesen Teil hier oben ableiten, äh, wegfallen. Gut, jetzt wollen wir uns mal um die Struktur Gedanken machen. Das hier ist ja eine gebrochen rationale Funktion, also Bruchstrich. Also haben wir schon mal auf jeden Fall Quotientenregel. QR. QR ist ja zum Beispiel m durch n, oh, n abgeleitet ist gleich m Strich mal n minus m mal n Strich geteilt durch n Quadrat. Nur um hier mal andere Buchstaben tatsächlich zu nehmen. In diesem Fall hier im Nenner, das n ist jetzt aber eine Verkettung. n ist eine verkettete Funktion mal wegen von äh, o von das ist natürlich ein Blödchen. O mit so einem Senkel irgendwie. O von U. Aber ist ganz was anderes. Wenn wir das ableiten wollen, ist das also hier, die Ableitung davon, ist also gleich O' Strich von U mal U'. Strich. Okay, wenn wir das jetzt hier drauf anwenden, dann können wir ja hinterher vielleicht eine äh, Quotientenregel für so einen Fall auch tatsächlich uns nochmal äh, aufschreiben. Dann können wir das hinterher damit vielleicht ganz einfach dann lösen. Ha, gut, machen wir das doch mal. Also haben wir hier eigentlich u durch v von w als Funktion, die wir ableiten wollen. Ist also gleich nach der Quotientenregel, die wir als erstes anwenden, ist das u' Strich mal v von w. Minus u mal, und jetzt wird v von w abgeleitet. v von w wird abgeleitet wie o von u. Also v' Strich von w mal w' Strich. Geteilt durch v Quadrat, äh, n Quadrat, n ist ja in diesem Fall v von w, also v von w Quadrat. Wenn wir jetzt auch noch so weit gehen wollen, dass wir sagen, u ist gleich 6x Quadrat t plus 2t, v von w ist gleich w hoch 3 und w ist gleich x Quadrat minus t. Dann können wir davon ja auch noch die Ableitung bilden. Dann haben wir hier u Strich ist gleich. So, 6 und t sind hier in dem Fall tatsächlich die ähm, Koeffizienten und x Quadrat muss abgeleitet werden, denn wir leiten ja nach x ab nach der Funktionsvariable. Also 2 mal 6 sind 12. 12 mal, und ich schreibe gerne das t dann vor das x, denn dann haben wir die Koeffizienten tatsächlich auch vor dem x. Das kann aber in der Aufgabenstellung mal anders sein, deswegen habe ich das hier oben anders hingeschrieben. Und plus 2t, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn wir das den Teil ableiten, dann fällt 2t weg, denn t steht nur für eine Zahl in dieser Kurven Schar. Ne, könnte man zum Beispiel f2 von x, dann würde hier hinten eine 4 stehen. Also wenn wir für t2 einsetzen. Ähm, ja, v' von w ist gleich 3w² und w' ist gleich 2x. Auch hier wieder das t fällt weg, weil es eine Zahl repräsentiert. Und x Quadrat ist abgeleitet, 2x. Dann können wir jetzt in diese Formel hier reingehen und sagen, okay, f t Strich von x oder f Strich t von x ist gleich. Ich werde hier mit Sicherheit hier hinkommen, deswegen werde ich diesen Teil hier der Vorbereitung schon mal löschen und äh, schreibe jetzt also hier vital nach oben. Ähm, u Strich ist 12 tx mal v von w, mal x Quadrat minus t in Klammern hoch 3, minus u ist 6x Quadrat t plus 2t. Und wenn man das wirklich durchziehen will, nämlich hier das t auch noch davor zu schreiben, dann finde ich, ist das ein lobenswerter Ansatz. Ich finde es auch ganz schön, dass das jetzt hier ausbleicht, weil an der Stelle sind wir auch tatsächlich gerade gewesen. Minus u haben wir jetzt geschrieben und ich habe hier eine Klammer gesetzt. Warum habe ich da eine Klammer gesetzt? Weil hier ein Plus steht. Deswegen muss ich das Teil klammern auf jeden Fall. Und wenn ich dann hinterher noch ganz genau sein will, dann werde ich das zeigen, was man dann noch macht, wenn man die ganze Zeile fertig geschrieben hat, dann komme ich darauf zurück. Wir sind hier bei dem U gewesen, jetzt kommt V' von W. V' ist 3W Quadrat und W ist tatsächlich X Quadrat minus T. Also schreiben wir hin, mal 3 mal, das W hier wird nochmal durch dieses W ersetzt, 
Klammer auf x Quadrat minus t hoch 2, denn hier steht ja 3w hoch 2, also 3 mal w hoch 2, äh, mal, dann sind wir hiermit fertig, mal w Strich, w Strich ist 2x. Geteilt durch v von w in Klammern zum Quadrat, also x Quadrat minus t hoch 3 und das Ganze nochmal hoch 2. Dann sind wir mit dieser Ableitung fertig. Zack, dann können wir auch diese Vorbereitung für die Ableitung schon mal wegnehmen. Und äh, sehen jetzt hier ein unglaubliches Kuddelmuddel an Zeug. Aber wir sehen auch zum Beispiel, können wir hier noch diese beiden Sachen zusammenfassen. 3 mal 2x zum Beispiel sind dann 6x. Mache ich mal ruhig hier hin, dann muss ich das x nicht auch nochmal schreiben. Jetzt haben wir hier noch eine binomische Formel und hier haben wir irgendwie was. Und was haben wir eigentlich an Rechenzeichen hier? Das hier können wir auch nicht multiplizieren, obwohl hier ein Mal steht, ist hier noch das hoch 3, dass das noch so krass bindet. Ah, was ich bei der Quotientenregel ja eigentlich immer habe, ist, wir haben oben eine Differenz stehen. Aus diesen beiden Blöcken, den minus den. Und in diesen beiden Blöcken besteht jetzt hier in diesem Fall ein gemeinsamer Faktor. Und das ist dieser hier. x minus t, x minus t, hier in dem Fall hoch 2, hier hoch 3. Und hier unten steht er auch nochmal. Ha, da können wir ihn ja kürzen, aber wie? Na gut, hier unten steht auf jeden Fall schon mal x minus t in Klammern hoch 3, hoch 2. Das sagt das Potenzgesetz. Dann können wir die Klammern hier weglassen und da ein Malzeichen dazwischen stecken. Also 3 mal 2 ist 6. Also haben wir hier einmal hoch 6, hier einmal hoch 3, hier einmal hoch 2. Hier oben haben wir die Summe, da wollen wir ausklammern, damit wir das hinterher kürzen können. Und dieses Ausklammern funktioniert immer, indem wir den mit dem niedrigsten Exponenten ausklammern. Also können wir sagen, x minus t hoch 2 mal fette Klammer, denn jetzt kommt dieser ganze Term hier nochmal und an jede Stelle, wo x minus t hoch 2 gestanden hatte, hat, da schreibe ich eine 1 hin und hier schreibe ich die gleiche Potenz nochmal hin. Aber ich, da gehe ich auch gleich nochmal zu über. Ich wollte vorhin noch auf was eingehen. Und zwar, wenn wir hier dieses Minus und dann diese Klammer gesetzt haben. Und wenn man ganz sicher gehen will, dann macht man hier nochmal so eine Klammer drum. Damit man weiß, okay, es gibt den Teil und es gibt den Teil. Das habe ich jetzt hier hinterher nur ohne es zu kommentieren äh, mit diesem Kasten rundherum symbolisieren wollen. Gut, äh, 12tx mal, und jetzt steht hier x minus t, denn x minus t in Klammern hoch 2 mal diesen ganzen Term hier. Dann würden wir es ja halt damit wieder multiplizieren. Dann wären das da 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 hoch 2 mal da 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 ist gleich da 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 hoch 3. Dann muss das hier oben nämlich wieder rauskommen. Minus 6x Quadrat t plus 2t mal 6x. Hier machen wir auch noch die Klammer drum, denn dann erst wissen wir, auf was sich dieses x minus t in Klammern zum Quadrat bezieht. x minus t in Klammern hoch 6 steht jetzt hier unten. Und jetzt können wir sehen, dass wir hier einen Faktor haben und hier diese fette Klammer ein Faktor ist. Hier unten steht ein Nenner und wenn da sowas steht wie 2 mal Häuschen geteilt durch, das ist ein Bäumchen geboren, ne? durch 2, also zwei Faktoren, ein Faktor hier und einmal hier unten, kann man ja immer als Faktor mal 1 rechnen, irgendwie. also es ist immer ein Faktor, aber der Nenner findet sich hier oben mit einem Faktor wieder, können wir also kürzen, bleibt nur noch das stehen, das Bäumchen stand hier für diese ganze Klammer, also kommt das hier weg und dieses hier war ja hoch 2. Da will ich nochmal was zu machen hier, x Quadrat minus t in Klammern hoch 2, wenn wir Häuschen, äh Bäumchen schon wieder, hoch 2 durch Bäumchen hoch 6 haben, dann ist das Bäumchen hoch 2 minus 6, ist gleich, und dazu, das hier sind Bäumchen, hoch minus 4. Das Minus bedeutet ja immer, dass dieses Bäumchen dann unter, der, unter dem Bruchstrich steht und die 4 heißt, dass es in der vierten Potenz ist. Man kann aber auch einfach sagen, okay, hier in der zweiten Potenz kann man hier auch nochmal so verstehen, dass man x minus t hoch 2 mal x minus t hoch 4 hier oben das Teil auch nochmal auflöst in äh, ein Produkt. Dann haben wir nämlich tatsächlich zwei Faktoren und dann können wir das kürzen. Was kürzen? Das, was gleich ist. Den gleichen Faktor. Zack haben wir gemacht, fällt hier bei mir natürlich dann sofort äh, weg. Und jetzt kann man hier noch ausmultiplizieren. Und zwar das mal das, das mal das, denn hier steht ja jetzt kein Hoch 3 mehr. Jetzt darf ich es ausmultiplizieren und dieses hier kann ich auch nochmal ausmultiplizieren in dieser Form. 
ist also gleich 12 tx mal x Quadrat ist 12 tx hoch 3 minus 12 tx mal minus t ist nämlich minus 12 t Quadrat x minus 6x mal 6x Quadrat t ist 36, nächstes 6, 6 mal 6, jetzt ziehe ich das t tatsächlich nach vorne, x hoch 3, minus und plus, ist also minus 2 mal 6 ist minus 12 tx, geteilt durch x Quadrat minus t in Klammern hoch 4. Jetzt lässt sich noch ein bisschen was zusammenfassen. 12 tx hoch 3 minus 36 tx hoch 3 ist natürlich 12 minus 36 ist minus 24. Dann nehmen wir das hier weg. Du kannst dafür eine neue Zeile schreiben, wahrscheinlich am besten, weil das mit dem Wischen auf dem Papier meist nicht so gut geht. Und jetzt sehe ich, dass ich irgendwo in meiner Vorbereitung anscheinend einen kleinen Fehler gemacht habe, den ich jetzt aber wieder ausgebügelt habe, sodass man da hier auch nochmal vielleicht den Hinweis sagen kann, dass man das alles in aller Ruhe auch nochmal durchkontrollieren kann. Und das will ich jetzt hier einmal live tun. Ich habe hier also diese Formel, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich die nachvollziehen kann noch, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr vor mir habe. Ich habe hier also den Zähler abgeleitet. 6x² werden zu 12x und das t bleibt als Faktor dabei. Der Teil fällt weg. Dieser Teil wird hier nochmal hingeschrieben. Minus ist aus der Formel von der, von der Quotientenregel. Dann schreibe ich hier den gleichen Bereich nochmal ab. Habe ich das richtig abgeschrieben? 6x t plus 2t. Ja. Mal, und jetzt kommt die Ableitung von diesem Term hier. Da müsste eigentlich stehen, 3 mal x minus t in Klammern hoch 2 mal 2x. 3 mal 2x sind 6x und hier steht tatsächlich der um in der Potenz um einen verminderte Nenner nochmal. Das sieht nicht schlecht aus. Dann sollte hier ähm, äh, ausgeklammert werden. Das bedeutet, hier geht das Teil komplett weg und hier geht es nur in, äh, bis zur hoch 1 weg. Das heißt, da fällt dann hinterher die Klammer. Das stimmt hier. Hier habe ich richtig abgeschrieben. Minus ist immer noch richtig. Hier könnte ich sicherheitshalber auch nochmal diese Klammer einbauen, weil das ist der Term, der eigentlich in der Quotientenregel mit dem Minus beginnt. Dann habe ich hier den Teil abgeschrieben, 6x t plus 2t. Und hier ist der Teil komplett weggefallen, also 6x. Jetzt kommt nochmal das Ausmultiplizieren. 12tx mal x ist 12tx hoch 3. x mal x ist x hoch 3 und der Rest bleibt einfach als Faktor davor stehen. 12t mal t ist 12t und das x hat ja hier kein Kompagnon, deswegen kann es sich nicht verändern, bleibt also dran. 12t x habe ich hier auch, der Teil ist noch nicht abgedeckt, aber 6x mal 6x t ist 36x hoch 3t. x hoch 3t, also ist damit verrechnet worden. Das Minus hier bezieht sich tatsächlich dafür, da, da drauf. Und dann haben wir hier nochmal minus 2t mal 6x sind minus 12 ja, minus 2 mal 6 oder minus 6 mal 2, je nachdem, wie man das hier auffassen will. Ähm, mal diese 6 sind also minus 12. t bleibt, x bleibt, alles klar. Diese Dinger hier kann ich jetzt auch nicht weiter zusammenfassen, außer dass ich hier vielleicht noch ein t ausklammern könnte. Dieses hier sind 12tx und dieses hier sind 12t Quadrat x. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das ist ja ansonsten sowas wie ax plus bx. Da können wir das x ja noch ausklammern, da steht da a plus b oder a plus bx. Da können wir hier also lustig auch das x hinten ranstellen und dann schreiben wir hin, wo, 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 ich mache mal hier minus 12tx und dann mache ich jetzt aus dem Term hier hinten, mache ich jetzt minus 12, ah, 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 plus, nein, Fasel, Fasel hier am Schluss oder was, x mal, Klammer auf, minus 12t Quadrat x, das x fällt weg, siehst du, jetzt wird man am Ende, wird man dann doch noch irgendwie huschig. 12t Quadrat, das ist der Teil hier vorne, minus 12t. Ja, jetzt habe ich hier aus diesem Term das x ausgeklammert. Und wirklich hinschreiben würde ich dann an der Stelle natürlich plus, Klammer auf, minus 12t Quadrat, minus 12t mal x. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man hier diese Minusse nicht auch schöner noch hinkriegen könnte, indem man hier ein Minus macht und hier zwei Plusse. Also könnte man dieses Plus hier sich sparen. Das ist dann aber in dem Fall Feinarbeit und fast Makulatur, aber das wollen wir jetzt auch nicht strapazieren, das Wort. 
Jetzt können wir noch mal gucken, ob uns das Ergebnis insgesamt von der Struktur her gefällt oder ob wir damit ne, weiterrechnen wollen würden. Und äh, wenn wir sagen, damit könnten wir jetzt auch die zweite Ableitung bilden, dann kannst du das ja gerne mal versuchen und als Kommentar posten oder als PDF veröffentlichen und mir dann den Link dazu hingeben. Ich halte hier nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.